ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചിരുന്ന അവിടെ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ദ ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ അൻ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് റിഡ്യൂസസ് ടു ഗ്യാഷ്യസ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് സോളിഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അതായത് ഇതൊരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളൊരു സോളിഡ് വേസ്റ്റിനെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഗ്യാസായിട്ടോ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആയിട്ടോ നമ്മളതിനെ മാറ്റുന്നതിനെ അത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഓക്സിജൻ ഫ്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് വേസ്റ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പൈറോളിസിസ് എന്ന് പറയുക സോ പൈറോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇൻസിനറേഷൻ ആണ് ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും കത്തിക്കും പക്ഷെ ഇൻസിനറേഷൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അത് കാരണം പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻസിനറേഷനേക്കാളും നല്ല ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് പൈറോളിസിസ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് പൾവറൈസേഷൻ ആണ് പൾവറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽസിന് ബോൾ മിൽസിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് പൊടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പൾവറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകൾ ഓർഗാനിക് സോളിഡ് വേസ്റ്റുകളെ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റുകളെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്യാസും ലിക്വിഡും സോളിഡും ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പൈറോളിസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്ലംബിംഗ് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്ലംബിംഗ് വർക്കിൽ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏത് സിസ്റ്റം ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടു പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് ടു പൈപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിംഗിൾ പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും അത് ബാത്റൂമിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് സോയിൽ പോകുന്ന വേസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ പൈപ്പും അതേപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് സോയിലിൻ്റെ പൈപ്പും എന്തായിരിക്കും ഒരേ പൈപ്പിലൂടെയാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൺ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ടു പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ പൈപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും പോകും അങ്ങനെ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ടു പൈപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് എപ്പോഴും ടു പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എ സോയിൽ ഈസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഈസ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വോയിഡ് റേഷ്യോ ഈസ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ദെൻ ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് അപ്പോൾ ഇത് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ നാല് ടേമുകളും വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ വോയിഡ് റേഷ്യോ പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയും ഈ നാല് ടേമുകളും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് സി എന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ജി ഇസ് ദ സ്പെസിഫ
എന്നിട്ട് അതിനെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് മൈനസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ഡെപ്ത്ത് ഇസ് അറ്റ് ബിലോ എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ക്യൂ ബൈ ബോസിനസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് വീണ്ടും ജിയോ ടെക്നിക്കലിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോസിനസ്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഇസഡ് ഡെപ്തിൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കുക സിഗ്മ ഇസഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ വരുന്ന ആ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡും ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡെപ്തിലാണോ നമ്മൾ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഡെപ്തിനെയാണ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വോളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് സോയിൽ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വോളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് വോളിയം കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്നാണ് ഓക്കെ ആ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ വോളിയം കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫെയിലിയർ ഓഫ് എ ഫൈനൈറ്റ് സ്ലോപ്പ് എലോങ് എ സർഫസ് ദാറ്റ് ഇന്റർസെക്സ് ദ സ്ലോപ്പ് അബൌ ദ ടോ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫെയിലിയർ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ഫെയിലിയർ ആണ് ആ സോയിൽ ഫെയിലിയറിൽ ആ ഫെയിലിയർ പ്ലെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫെയിലിയർ കെർവ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ടോയിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ടോടെ മുകളിലായിക്കൊണ്ടാണ് ഫെയിലിയർ കെർവ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഫെയിലിയർ എന്നാണ് പറയാം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ഫെയിലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയർ ആണ് എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയാം ഇതിലുള്ള നാലാമത്തെ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സോയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫെയിൽ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്ലോപ്പ്ഡ് റീജിയണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് സോയിൽ ഫെയിൽ ആവ ഫെയിൽ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഫെയിലിയർ കെർവ് ഓക്കെ ആ ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കെർവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫെയിലിയറിൻ്റെ കെർവ് ഈ സോയിലിൻ്റെ ടോട മുകളിനെ മുകളിലായിട്ടാണ് ആ കെർവ് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയർ എന്നാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഫെയിലിയർ പ്ലെയിന് എന്താണ് ടോട മുകളിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയും ഇനി ബേസ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഫെയിലിയർ കെർവ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബേസിലൂടെയാണ് ടോടയും താഴത്തായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബേസ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുക ടോ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫെയിലിയർ പ്ലെയിൻ്റെ ഫെയിലിയർ കെർവ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ടോയിൽ വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടെ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് സ്ലോപ്പ് എലോങ് എ സർഫസ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ദ സ്ലോപ്പ് എബൌ ദ ടോ എന്നാണ് പറയുന്നത് എബൌ ദ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്തായത് സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയർ ആയത് ഇത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് അറ്റ് ദ ടോ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടോ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ഹൈറ്റ് ടു ഡയമീറ്റർ റേഷ്യോ ഓഫ് എ സിലിണ്ടറിക്കൽ സ്പെസിമൻ ഫോർ യൂണി ആക്സിയൽ കംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്പെസിമൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസൈൽ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയാക്സിയൽ കംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്പെസിമൻ ഉപയോഗിക്കും ആ സ്പെസിമെൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടു ഡയമീറ്റർ റേഷ്യോ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിലിണ്ടറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ യൂണിയാക്സിയൽ കംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ആണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ യൂണിയാക്സിയൽ കംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കും ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സ്പെസിമെൻ ആ സ്പെസിമെൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് എം എം ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് എത്രയാണോ ഹൈറ്റ് ഉള്ള അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് ടു ഡയമീറ്റർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് മുന്നൂറും ഡിവൈഡഡ്
സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും എന്തായിരിക്കും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ വൈബ്രേറ്ററി കണ്ടീഷൻ വൈബ്രേറ്ററി കണ്ടീഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യ ഈ മോഡലസ് ഡൈനാമിക് മോഡലസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കർവിന് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവിൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ടാൻജൻ മോഡലസ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് ദ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഫോർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോർ സർവീസിബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസിബിലിറ്റിയിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സർവീസിബിലിറ്റി ലിമിറ്റിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക സർവീസിബിലിറ്റി ലിമിറ്റിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എന്നാൽ അത് സർവീസിബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് അല്ലാതെ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിന് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ അതില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസിബിലിറ്റി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇത് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ആണ് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത വർഷം വെൻ ദി റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ പ്ലേസ്ഡ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ദ റിക്വയർഡ് ലെങ്ത് നീഡ് നീഡ് ടു ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് വി യൂസ് നമ്മൾ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു ഭീമിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിനോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ ലെങ്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത്രയും ലെങ്ത്തിലോട്ട് എന്തില്ല റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സ്പ്ലൈസസ് എന്നുള്ളതാണ് സ്പ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ലാപ്പിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ലാപ്പ് സ്പ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ലെങ്ത്തിലാണോ നമുക്ക് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടേണ്ടത് ആ ലെങ്ത് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ലാപ്പിംഗ് കൊടുക്കുക ആ ലാപ്പിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്പ്ലൈസസ് എന്ന് പറയാം സ്പ്ലൈസസ് പല രൂപത്തിലുണ്ട് അതിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് ലാപ്പ് സ്പ്ലൈസിംഗ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ അൾട്ടിമേറ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ എ ബീം വിത്ത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എം 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 ട്വന്റി കോൺക്രീറ്റ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഡയ എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി ബോസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക റെക്റ്റാംഗുലർ ബീം ആണ് ബീമിന്റെ വിട്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെപ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് എം ട്വന്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എമ്മിന്റെ ബാറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് സ്റ്റീല് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം നമ്മൾ പിന്നെ ആ റെക്റ്റാംഗുലർ ബീമിന്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ എ എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ് യു കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അൾട്ടിമേറ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എക്സ് യു ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എഫ് സി കെ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് യു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത വർഷം നോക്കാം റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യങ്സ് മോഡലസ് ആൻഡ് ക്യൂബ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ക്യൂബിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും അതേപോലെ തന്നെ യങ്സ് മോഡലസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ഇതിന്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റൂട്ട് എ
മിനിമം ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് എസ് അത് സ്ലാബിനാവുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മാറും ഇത് ബീമിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ എഫ് ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ മിനിമം റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എ എസ് ബിയും ഡിയും അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്തും ഡെപ്തും ആണ് ബീമിൻ്റെ എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്റ്റീലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എഫ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് എഫ് വൈയുടെ വാല്യൂ ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇഫക്റ്റീവ് കവർ തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെപ്ത്ത് ഇവിടെ ബി ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എടുക്കുന്നതിൽ ഡെപ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ആണ് അല്ലാതെ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഉള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇഫക്റ്റീവ് കവർ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ഓഫ് എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിസ് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് വീണ്ടും കോഡ് പ്രൊവിഷനിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ Uh, the effective span of a member that is not built integrally with its support shall be taken as a clear span plus the effective depth of slab or beam beam anengilum slab anengilum uh, clear span clear span nannale rendu support gal kedayil illa distance plus adinde effective depth a beam inde effective depth etrayano a depth um kooda add cheynadana adinde uh, effective span ennu parayunnathu okay ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ സ്പാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അതല്ലെങ്കിൽ സെൻഡർ ടു സെൻഡർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട് രണ്ട് സപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സെൻഡർ ടു സെൻഡർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് അതാണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കോഡ് പ്രൊവിഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യ